హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్ ఈరోజు మనం సిక్స్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ రీడర్లోని యూనిట్ ఎయిట్ని స్టార్ట్ చేద్దాము సో ఇక్కడ మనకున్నటువంటి లెసన్ ఏంటి అంటే వేర్ దెర్ ఈజ్ ఏ విల్ దెర్ ఈజ్ ఏ వే అంటే నిజంగా మనకి చెయ్యాలి అనేటువంటి మనసు ఉంటే మనకి దానికి తగ్గ దారి దొరుకుతుంది దాన్ని రీచ్ అయ్యేదానికి అనేటువంటి దీని యొక్క మీనింగ్ అనమాట అంటే మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది అనేసి దీని యొక్క మార్గం వేర్ దెర్ ఈజ్ ఏ విల్ అంటే మనసు ఉంటే విల్ అంటే మనసు మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది మనం చేరుకునే దానికి ఆ ప్లేస్కి మనకి మార్గం ఉంటుంది నో వన్ ఈజ్ బోర్న్ గ్రేట్ ఎవ్వరు కూడా పుట్టుకుతోనే గొప్పవాళ్ళు కాదు వన్ బికమ్స్ గ్రేట్ బై హిజ్ ఆర్ హర్ డీట్స్ విల్ పవర్ పేషెన్స్ అండ్ పర్జవరెన్స్ ఎవరైనా గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు అంటే దానికి ఆమె యొక్క లేదా అతని యొక్క పనులు వాళ్ళ యొక్క మనస్థైర్యము వాళ్ళ యొక్క ఓపిక వాళ్ళ యొక్క అలుపు లేనితనం అంటే పర్జవరెన్స్ అంటే ట్రై చేస్తూనే ఉండడం అనమాట డెడికేషన్ తోటి వాళ్ళకి కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా వాళ్ళు అలాగే ట్రై చేస్తూనే ఉంటారు అనమాట ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళే ఏమవుతారు అంటే సక్సెస్ అవుతారు దీస్ క్వాలిటీస్ హెల్ప్ ఏ పర్సన్ ఓవర్కమ్ ద వీక్నెసెస్ అండ్ ద బ్యారియర్స్ టు అచీవ్ గోల్స్ ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కంపల్సరీ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ యొక్క వీక్నెసెస్ని ఇంకా అడ్డంకుల్ని బ్యారియర్స్ అంటే అడ్డంకుల్ని ఓవర్కమ్ చేసి వాళ్ళ యొక్క గోల్స్ని వాళ్ళ యొక్క ఎయిమ్స్ని అచీవ్ అవుతారు ఆ క్వాలిటీస్ ఏంటి విల్ పవర్ పేషెన్స్ పర్జవరెన్స్ హియర్ ఆర్ టూ స్టోరీస్ ఆఫ్ అథ్లెట్స్ హూ అచీవ్డ్ దేర్ బెస్ట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దేర్ ఫిజికల్ ఛాలెంజెస్ సో ఇప్పుడు మనము ఈ లెసన్లో కూడా ఒక ఇద్దరు అథ్లెట్స్ గురించి చెప్పుకుందాం అథ్లెట్స్ అంటే స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో ఆ టూ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్లో ఫిజికల్గా వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురయ్యాయి అలా ఎదురైనప్పటికీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దేర్ ఫిజికల్ ఛాలెంజెస్ వాళ్ళకి ఫిజికల్గా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురైనప్పటికీ దే అచీవ్డ్ దేర్ బెస్ట్ వాళ్ళు ద బెస్ట్గా ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఓకే అలాంటి ఇద్దరు పర్సన్స్ గురించి మనము ఈ లెసన్లో తెలుసుకుందాం ఓకే ద నైన్టీన్ నైంటీ టూ ఒలింపిక్స్ హ్యాడ్ పుట్ బార్సిలోనా ఆన్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సో నైన్టీన్ నైంటీ టూ ఒలింపిక్స్ ఎక్కడ జరిగాయి బార్సిలోనాలో జరిగాయి నార్మలీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ అథ్లెట్స్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ గేమ్స్ సో ఒలింపిక్స్ గేమ్స్ అంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు గేమ్స్లో వై డూ సో మెనీ కంట్రీస్ సెండ్ దేర్ టీమ్స్ టు ద ఒలింపిక్స్ ఎందుకు సో మెనీ కంట్రీస్ ఈ ఒలింపిక్స్ గేమ్స్కి వాళ్ళ యొక్క టీమ్ మెంబర్స్ని పంపుతారు ఎందుకు అంటే ఇట్స్ బికాస్ ద ఒలింపిక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ ఎందుకు పంపుతారు అంటే ఈ గేమ్స్ స్పోర్ట్స్ అనేటువంటి ఈవెంట్స్లో ఒలింపిక్స్ అనేటువంటిది చాలా గొప్ప పేరు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అనమాట అంటే ఒలింపిక్స్లో ఒక మెడల్ సాధించుకొని రావడము అంటే అంత ఈజీ కాదు ఒకవేళ ఎవరన్నా మెడల్ కనుక సాధించారు అంటే నిజంగా ఆ దేశం వాళ్ళని చాలా గొప్పగా ట్రీట్ చేస్తుంది అంటే అది ఒక గర్వకారణం అనమాట అలాగ మనం ఒలింపిక్స్ని చూడడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ అన్ ఆనర్ ఫర్ ఎనీ కంట్రీ టు సెండ్ దేర్ అథ్లెట్స్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద ఒలింపిక్ గేమ్స్ ఇంకా అసలు ఒలింపిక్ గేమ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడమే గొప్ప అనేసి చాలా కంట్రీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే వాళ్ళ యొక్క స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్ని స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ని అథ్లెట్స్ని ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసేదానికి చాలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టి మరీ పంపిస్తూ ఉంటారు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ దట్ కౌంట్స్ వాట్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ ద పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద ఈవెంట్ సో ఒలింపిక్ గేమ్స్లో మనం సక్సెస్ అయ్యామా ఫెయిల్యూర్ అయ్యామా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు దట్ ఈస్ నాట్ ద మ్యాటర్ మరి మ్యాటర్ ఏంటి అంటే అసలు ఒలింపిక్స్లో మనం పార్టిసిపేట్ చేసామా లేదా అనేది గొప్ప మ్యాటర్ ఎందుకని అంటే ఒక కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ద బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ని బెస్ట్ అథ్లెట్స్ని ఒలింపిక్స్ పంపిస్తారు ఎవరినంటే వాళ్ళని పంపించరు ఆ కంట్రీలోనే ద బెస్ట్ అనుకున్న వాళ్ళని మాత్రమే ఒలింపిక్స్ సెలెక్ట్ చేసి పంపిస్తారనమాట అలాగా బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మాత్రమే ఒలింపిక్స్లో మెడల్స్ విన్ అవుతారు 
అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి బెస్ట్ పీపుల్ని బెస్ట్ కంట్రీస్ పంపించినప్పుడు ఆ బెస్ట్లోంచి వచ్చేటువంటి బెస్టే ఏమవుతారు అంటే బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఈజ్ ద విన్నర్ ఇన్ ద ఒలింపిక్స్ అనేసి మనం చెప్పచ్చు అనమాట కాబట్టి ఒలింపిక్స్లో పాల్గొనడము గొప్పే ఇంకా ఒలింపిక్స్లో మెడల్ గెలవడం అంటే ఇంకా చాలా గొప్ప ద ప్లేయర్స్ పుట్ ఇన్ దేర్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ టు విన్ బట్ ఎ ఫ్యూ అమాంగ్ సచ్ గుడ్ ప్లేయర్స్ హ్యావ్ బికమ్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ ద యాక్సిడెంట్స్ సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏం చేస్తారు అంటే గెలవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే చాలామంది పాల్గొంటూ ఉంటారు కానీ కొద్దిమంది మాత్రము కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ గురవుతూ ఉంటారు ఎ ఫ్యూ అదర్స్ హ్యావ్ బీన్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అంటే ఒలింపిక్స్కి మేము రెడీ అవ్వాలి అనేసి వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్స్ అయిపోతాయి అనమాట అంటే అలా ఎగిరి దూకేటప్పుడు కానీ ఏదైనా విరగడము ఎముకలు విరగడము ఇట్లా కూడా కొంతమంది జరుగుతాయి అలాగే ఫ్యూ అదర్ హ్యావ్ బీన్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ కొంతమందికి డిసీజెస్ కూడా వచ్చేస్తాయి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల దే ఆర్ ఈగర్ టు షో దట్ దే ఆర్ చాంపియన్స్ ఇన్ దేర్ వరల్డ్ ఫీల్డ్స్ చాలామంది ఏమంటారు అంటే వాళ్ళ యొక్క ఓన్ ఫీల్డ్స్లో వాళ్ళు గొప్పగా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనేసి వాళ్ళకి కళ ఉంటుంది వన్ సచ్ చాంపియన్ వాస్ విల్మా రుడాల్ఫ్ ఆఫ్ ద యుఎస్ఏ అంటే అలాంటి వాళ్ళలో ఒక చాంపియన్ ఎవరు అంటే విల్మా రుడాల్ఫ్ షీఈస్ పాపులర్లీ నౌన్ యాజ్ బ్లాక్ గజల్ గజల్ అంటే డియర్ యాంటీలోప్ అంటాం సో విల్మా రుడాల్ఫ్ యుఎస్ఏ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకు చెందినటువంటి వ్యక్తి ఆమె ఆమెని ఏమని పిలుస్తారు అంటే బ్లాక్ గెజిల్ అనేసి పిలుస్తారు అంటే నల్ల జింక అనేసి పిలుస్తారు అనమాట షీ హ్యాడ్ ద స్పీడ్ అండ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ ఎ డియర్ ఆమె చాలా స్పీడ్ ఉంటుంది అలాగే ఆమెలో చాలా గ్రేస్ కూడా ఉంటుంది ఒక డియర్ లాగా ఒక డియర్ ఎలా ఉంటుంది చూసేదానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ విల్ బీ ద ఫాస్టర్ విత్ ఇట్స్ స్పీడ్ అలాంటిది అనమాట విల్మా రుడాల్ఫ్ విల్మా బిలాంగ్ టు ఏ లార్జ్ ఆఫ్రో అమెరికన్ ఫ్యామిలీ సో విల్మా రుడాల్ఫ్ వచ్చేసి ఒక ఆఫ్రో అమెరికన్ ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఇన్ఫ్యాక్ట్ షీ వాజ్ ద ఫోర్టీన్త్ చైల్డ్ అండ్ వాజ్ వెరీ వీక్ వెన్ షీ వాజ్ బోర్న్ అంటే తన మదర్కి ఆమె ఫోర్టీన్త్ చైల్డ్ అనమాట అందువల్ల చిన్నప్పుడు చాలా వీక్గా ఉండేది అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఆమెకి నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు షీ హ్యాడ్ అన్ అటాక్ ఆఫ్ పోలియో అండ్ వాజ్ ఇన్ బెడ్ ఫర్ టూ లాంగ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు తనకి విల్మా రుడాల్ఫ్కి పోలియో అనేది రావడం జరిగింది లెఫ్ట్ లెగ్కి దాంతో ఒక టూ ఇయర్స్ పాటు తను బెడ్ పైనే ఉండేది ద డాక్టర్స్ రికమెండెడ్ రెగ్యులర్ మసాజ్ టు గెట్ హర్ లెఫ్ట్ లెగ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ డాక్టర్స్ వచ్చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఏం చెప్పారు అంటే రుడాల్ఫ్ వాళ్ళ విల్మా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఏం చెప్పారంటే రెగ్యులర్గా తనకి ఆ లెఫ్ట్ లెగ్కి మసాజ్ చేస్తూ ఉండండి అలా చేస్తూ ఉంటే మళ్ళీ నార్మల్ అయ్యే దానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనేసి చెప్పారు ఈచ్ మెంబర్ ఇన్ హర్ ఫ్యామిలీ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ మసాజింగ్ హర్ లెగ్ తన ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ఖచ్చితంగా పలానా టైంకి ఆ మసాజ్ని ఖచ్చితంగా చేస్తూ వాళ్ళ టైంని స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ షీ వాజ్ ఏబుల్ టు వాక్ అలాగా వాళ్ళ యొక్క మసాజ్ చేయడం కృషి వల్ల ఇంకా తనకి లేచి తిరగాలి అనేటువంటి పట్టుదల వల్ల కొన్ని రోజులు కొన్ని నెలలు గడిచిన తర్వాత షీ వాజ్ ఏబుల్ టు వాక్ తను నడవగలిగింది షీ హౌ ఎవర్ నీడెడ్ స్పెషల్ షూస్ కానీ మొదట్లో తనకి కొన్ని స్పెషల్ షూస్ అనేటువంటివి అవసరమయ్యాయి అంటే నడిచేదానికి కొంచెము స్పెషల్ షూస్ అవసరమయ్యాయి యాజ్ హర్ లిగ్స్ బికేమ్ లిటిల్ లిటిల్ స్ట్రాంగర్ కొంతకాలానికి ఆమె కాళ్ళు కొంచెం స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత షీ బిగ్యాన్ టు రన్ బౌట్ అండ్ ప్లే తర్వాత తను పరిగెత్తగలిగింది తర్వాత ఆడుకోగలిగింది అప్పుడు ఇంకా స్పెషల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లాంటివి ఏమి కూడా ఆమె లెగ్కి అవసరం లేకుండా పోయాయి షీ సెడ్ అప్పుడు తను ఏం చెప్పింది అంటే ఐ కెన్ రన్ ఫాస్ట్ అండ్ ఐ విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఒలింపిక్స్ అప్పుడు తను తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్ ఏంటంటే నేను ఫాస్ట్గా పరిగెడతాను అందరికంటే ఇంకా నేను ఒలింపిక్స్లో పాల్గొనాలి అనేసి చెప్పింది అట్ నో టైమ్ డిడ్ షీ ఫీల్ దట్ షీ వాజ్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ సో అట్ నో టైమ్ డిడ్ షీ ఫీల్ దట్ షీ వాజ్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అంటే 
ఆమె ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అనేటువంటి విషయం అంటే ఏ విధంగా అయితే ఆమె లెఫ్ట్ లెగ్ కొన్ని రోజులు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు పనిచేయకుండా పోయిందో దాన్ని ఆమె అధిగమించి తిరిగి తను నార్మల్ పర్సన్ కాగలిగింది యాజ్ ఇయర్స్ పాస్ట్ షీ ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ హర్ హెల్త్ అండ్ గ్రూ స్ట్రాంగర్ ఎన్ఆఫ్ టు ప్లే బాస్కెట్ బాల్ ఇన్ హర్ స్కూల్ అంటే తను కొంచెం నార్మల్గా అయ్యే సమయంలోనే తను బాగా ఫాస్ట్గా నేను పరిగెత్తగలను అనేటువంటి నమ్మకం తనపైన తను ఉంచింది తర్వాత ఇయర్స్ జరిగాయి తర్వాత తన హెల్త్ కండిషన్ బాగా అయింది స్ట్రాంగ్ అయింది తను తర్వాత బాస్కెట్ బాల్ కూడా తన స్కూల్ తరఫున ఆడడం స్టార్ట్ చేసింది షీ వాజ్ ఆల్వేస్ చేర్ఫుల్ ఎప్పుడు తను చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అండ్ యాక్టివ్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ హోప్ దట్ షీ వుడ్ ఎప్పుడు తను ఆశాభావంతో ఉంటుంది అంటే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది వన్ డే బి ఏ గ్రేట్ ప్లేయర్ సో ఖచ్చితంగా నేను ఒక గొప్ప ప్లేయర్ అవుతాను అనేటువంటి ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తోనే తను ఎప్పుడు కానీ ఉండేదనమాట ఎప్పుడు కానీ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది లేదు విల్మా రోడాల్ఫ్కి ఏ ట్రైనర్ ఆఫ్ అథ్లెట్స్ హ్యాపెన్ టు మీట్ హర్ వన్ డే సో అథ్లెట్స్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటువంటి ఒక ట్రైనరు ఆమెను చూడడం జరిగింది హీ సా దట్ షీ వాజ్ ఎ టాలెంటెడ్ గర్ల్ అండ్ కుడ్ బికమ్ ఏ స్ప్రింటర్ స్ప్రింటర్ అంటే మధ్య మధ్యలో అడ్డంకులు వస్తూ ఉంటే వాటిని అలా జంప్ చేస్తూ పరిగెత్తడం అనమాట నార్మల్ రన్నింగ్ రేస్ కాదు అలా పరిగెత్తుతూ పరిగెత్తుతూ ఏం చేస్తారు హడుల్స్ వస్తుంటే వాటిని ఎగురుతూ పరిగెత్తడం దాన్ని స్ప్రింటర్ అంటారు అనమాట సో ఆమెలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ చూసి ఆ ట్రైనర్ అంటే ఆ కోచ్ ఎలాగైనా ఈమె గుడ్ స్ప్రింటర్ అవుతుంది అనేసి గెస్ చేశాడు షీ టుక్ రెగ్యులర్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ హిస్ కోచ్ ఫ్రమ్ దిస్ కోచ్ సో ఆ కోచ్ ఆ ట్రైనర్ దగ్గర నుంచి రెగ్యులర్గా ఆమె నేర్చుకుంటూ ఉండేది అండ్ ద లెసన్స్ హెల్ప్డ్ హర్ జాయిన్ ద అమెరికన్ ఒలింపిక్ టీమ్ దట్ వెంట్ టు ద మెల్బోర్న్ ఆ లెసన్స్ అన్నీ ఆమెకి ఎలా హెల్ప్ చేసే చేయగలిగాయి అంటే ఆమె సెలెక్ట్ అయింది అనమాట దేనికో తెలుసా అమెరికన్ ఒలింపిక్ టీమ్కి ఆమె సెలెక్ట్ అయింది మెల్బోర్న్కి వెళ్ళింది అనమాట మెల్బోర్న్కి అమెరికన్ ఒలింపిక్ టీమ్ అనే ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆ టీంలో మెంబర్గా ఆమె వెళ్ళింది కానీ పార్టిసిపేట్ చేయకపోయినా ఏం చేసింది ఆ టీంలో మెంబర్గా వెళ్ళింది అనమాట ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్ ఇన్ రోమ్ నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్ రోమ్లో జరిగాయి సో ఆ టైంలో ఆమె ఏం చేసింది అంటే రోమ్కి వెళ్ళింది షీ బికేమ్ ఏ సూపర్ స్టార్ అక్కడ ఆమెకి ఛాన్స్ దొరికింది పార్టిసిపేట్ చేసేదానికి పార్టిసిపెంట్గా వెళ్ళింది టీమ్ మెంబర్గా కాదు సార్ పార్టిసిపెంట్గా వెళ్ళింది షీ బికేమ్ ఏ సూపర్ స్టార్ అండ్ వన్ త్రీ గోల్డ్ మెడల్స్ త్రీ గోల్డ్ మెడల్స్ని ఒలింపిక్ గేమ్స్లో ఆమె గెలుచుకుంది ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు గోల్డ్ మెడల్స్ అంటే త్రీ టైమ్ షీ ప్రూవ్డ్ దట్ షీ వాస్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ షీ స్మైల్ అండ్ సెడ్ ఆ గెలిచిన తర్వాత తను చెప్పిన మాటలు ఏంటో తెలుసా ఐ రన్ ఫాస్ట్ బికాస్ మైన్ ఈజ్ ఏ లార్జ్ ఫ్యామిలీ నేను ఫాస్ట్గా పరిగెత్తాలి ఎందుకంటే మాది ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ ఐ నీడ్ టు గెట్ టు ద డైనింగ్ టేబుల్ ఫస్ట్ సో డైనింగ్ టేబుల్కి ఫస్ట్ నేను చేరుకోవాలి అలా చేరుకోవాలి అంటే నేను ఫస్ట్ పరిగెత్తాలి అంటే లేట్గా వెళ్ళే వాళ్ళకి తక్కువ మిగులుతుంది అనేసి అంటే పెద్ద ఫ్యామిలీ కదా అందుకనేసి నేను ఎప్పుడు ఫాస్ట్గా నా డైనింగ్ టేబుల్ చేరుకునేదాన్ని అనేసి నవ్వుతూ చెప్పింది అనమాట ఓకే కామెడీగా చెప్పింది సో ఈ విధంగా మనకి ఒక గొప్ప పర్సన్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాము షీ ఈజ్ ద విల్మా రుడాల్ఫ్ ఇక్కడ ఉంది చూసారా షీ ఈజ్ ద విల్మా రుడాల్ఫ్ షీ ఈజ్ ద వన్ హూ హ్యాడ్ గెయిన్డ్ ఆర్ హూ హ్యాడ్ వన్ త్రీ గోల్డ్ మెడల్స్ ఇన్ ద ఒలింపిక్స్ రైట్ సో నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోబోయేది ఎవరి గురించి అంటే ర్యాఫర్ జాన్సన్ ఇక్కడ ఉన్నారు చూసారా హీ ఈజ్ ద వన్ ర్యాఫర్ జాన్సన్ ఈయన గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అనదర్ చాంపియన్ హూ సఫర్డ్ ఏ లాట్ యాజ్ ఏ బాయ్ వాస్ ర్యాఫర్ జాన్సన్ చిన్నపిల్లాడుగా ఉన్నప్పుడు ఈ ర్యాఫర్ జాన్సన్ కూడా కొన్ని కష్టాలను అనుభవించాడు హీ వాజ్ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ సో ఆయన పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు వెన్ హీజ్ లెఫ్ట్ లెగ్ వాజ్ బ్యాడ్లీ క్రష్డ్ ఇన్ ఏ మెషిన్ సో ఆయన లెఫ్ట్ లెగ్ ఏమైపోయింది అంటే ఒక మెషిన్లో పడి క్రష్ అయిపోయింది అనమాట ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద టోస్ వాజ్ హ్యాంగింగ్ అవుట్ యాజ్ దో ఇట్ వుడ్ ఫాల్ ఆఫ్ ఆయన టో అనేది కాలుకున్నటువంటి టో అనేటువంటిది అలా వేలాడుతూ ఉంది పడిపోతుందేమో అన్నట్లుగా అలాంటి పొజిషన్లో ఉందని అనమాట అతను ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అప్పుడు ద సర్జన్ హూ ట్రీటెడ్ హిమ్ ఫియర్డ్ దట్ ద ఎంటైర్ లెగ్ మై హ్యావ్ టు బి కట్ 
రాఫర్ వాజ్ అప్సెట్ రాఫర్ చాలా అప్సెట్ అయిపోయాడు ఆల్ ద టైమ్ హీ వాజ్ ఇన్ బెడ్ అండ్ ప్రే టు గాడ్ ఫర్ హీస్ మెర్సీ సో బెడ్ పైన ఉన్నటువంటి సమయం అంతా కూడా దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉండేవాడు ఎలాగైనా తనకి దయ చూపించమనేసి హీ గ్రూ బెటర్ డే బై డే సో డే బై డే అతను బెటర్గా తయారవుతూ వచ్చాడు అండ్ ద సర్జన్ కుడ్ ఫైనలీ సేవ్ హిజ్ లెగ్ ఫైనల్గా అతని యొక్క లెగ్కి ఏం కాకుండా ఆ సర్జన్ అంటే ఆ డాక్టర్ సేవ్ చేయగలిగాడు బట్ ఈ డిడ్ నాట్ హీల్ కంప్లీట్లీ కానీ అది పూర్తిగా నయం కాలేదు కానీ బట్ కాలుకి ఏం కాకుండా డాక్టర్ కాపాడాడు రాఫర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ వాజ్ సో స్ట్రాంగ్ దట్ హీ డిడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ హీజ్ వీక్ లెగ్ సో రాఫర్కి తను ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కావాలి అనేటువంటి దానిపైన చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో దాని ముందు ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ వీక్ లెగ్ అనేటువంటిది పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపలేకపోయింది అంటే తన ఒక లెగ్ వీక్గా ఉన్నా కానీ అది తనని ఆపలేకపోయింది అంటే ఇది వీక్ లెగ్ అయితే ఏంటి ఐ విల్ డూ ఐ విల్ అచీవ్ గ్రేట్ థింగ్స్ అనేసి తన మైండ్లో తను అనుకున్నాడు అనమాట పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది డెవలప్ చేసుకున్నాడు హీ ఆఫన్ హ్యాడ్ ద డిఫికల్టీ ఇన్ వేరింగ్ స్పైక్డ్ షూస్ స్పైక్డ్ షూస్ని ధరించాలి అంటే తనకు కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉండేది బట్ దిస్ డిడ్ నాట్ స్టాప్ హిమ్ ఫ్రమ్ హ్యావింగ్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ కానీ అది వేసుకోవడం ఆ షూస్ వేసుకోవడం కష్టంగా ఉన్నా కానీ అవి వేసుకొని పెయిన్ వస్తున్నా కానీ అవి వేసుకొని తను ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు రెగ్యులర్గా హీ వర్క్డ్ హార్డ్ డే అండ్ నైట్ సో రాత్రి పగులు కష్టపడి ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు అండ్ వాజ్ ఫైనలీ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద ఒలింపిక్స్ ఫైనల్గా ఒలింపిక్స్కి సెలెక్ట్ అయ్యాడు హీ టుక్ పార్ట్ ఇన్ ద డెకాథ్లాన్ అండ్ వన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ సో ఆయన డెకాథ్లాన్లో పార్టిసిపేట్ చేశాడు డెకాథ్లాన్ అంటే ఏంటో తెలుసా అదేమంత ఈజియెస్ట్ థింగ్ కాదు డెకాథ్లాన్ అంటే డెకాథ్లాన్ అంటే టెన్ ఉంటాయన్నమాట టెన్ టెన్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి సో డెకాథ్లాన్ అంటే ఏ కాంపిటీషన్ ఇన్ టెన్ ఈవెంట్స్ లైక్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డాష్ లాంగ్ జంప్ షార్ట్ పుట్ హై జంప్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ వన్ టెన్ మీటర్స్ హడిల్ డిస్కస్ త్రో పోల్ వాల్ట్ జావలిన్ త్రో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ ఇలాగ టెన్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఓకే కాంపిటీషన్ అది ఒక టూ డేస్ పాటు జరుగుతుంది అనమాట టూ డేస్లో వీటన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి వీటన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఎవరైతే బెస్ట్గా ఉంటారో వాళ్ళకే ఫస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఇస్తారు చూసారా డెకత్తులను అంటే కేవలం ఒక్కటి కాదు ఇంతకుముందు చూపించాను చూసారా వాటన్నిట్లో గెలవాలన్నమాట అండ్ హీ వన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ చూడండి అతను ఫస్ట్ ప్లేస్ గెలిచాడు హీ వాజ్ కాల్డ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆల్రౌండ్ అథ్లెట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇప్పటికీ అతను ఏమైనా పిలుస్తున్నారు అంటే అన్న ఏమైనా పిలిచారు అంటే సో వరల్డ్లోనే ఆల్రౌండ్ అథ్లెట్ గ్రేటెస్ట్ ఆల్రౌండ్ అథ్లెట్ అనేసి ఎవరిని పిలుస్తారు అంటే రాఫర్ని పిలుస్తారు అనమాట సో అంటే వాళ్ళ చిన్నతనంలో వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ని కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మనోధైర్యం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ విల్ పవర్ డెడికేషన్ పర్జవరెన్స్ దీంతో వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి వాటన్నిటినీ అధిగమించి వాళ్ళ జీవితంలో మిరాకిల్స్ అనేటువంటివి సాధించారు ఓకే మనకు అన్నీ బాగున్నాయి మన కాళ్ళు చేతులు మైండ్ ప్రతి బాడీలో పార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫంక్షనింగ్ వెల్ దెన్ వై కాంట్ వి మరి మనం ఏం చేస్తున్నాము అంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నామా మన ఎయిమ్స్కి రీచ్ అయ్యేదానికి అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి both these champions had their dreams they set themselves their goals to achieve their dreams they worked with their will to reach their goals at last their dreams came true and they became world famous athletes so ee iddaru champions ki vallaki dreams unnai goals and reach avval anukunnaru dani kosam vallu chaala work chesaru positive attitude tho vellaru final ga vallu yokka life lo vallu anukunna tondi dreams ni vallu cheruko galigaru world famous ayyaru really they are great okay now we see the glossary event an important happening of swiss sport exciting causing strong feelings participate take part in victim one who is affected by an accident or disease massage pressing or rubbing to remove pain gazelle deer like animal recommend suggest or advise sprinter fast runner spikes pointed pieces of metal or running shoes 
decathlon a competition in 10 events like 10 meter dash long jump short put high jump 400 meters run 110 meters huddle discus throw pole vault javelin throw 1500 meter run even even matter okay right next one of reading comprehension suddamu complete the following statements and is it cherry kida manaki options it cheru wilma rudolph won three gold medals in rome look at the yes b wilma is a sprinter b wilma's left leg was weak because polio affected by polio b rapper found it difficult to run wearing spiked shoes d Decathlon, decathlon was a competition in 10 separate events and a okay come on a question answer sit charu we can show them where was the 1992 olympics held the 1992 olympics were held in barcelona who are the two athletes mentioned in the text the two athletes are wilma rudolph and rafa johnson which country did wilma belong to wilma belonged to america and usa what was the doctor's recommendation to improve Wilma's leg? The doctor recommended regular massage to improve Wilma's leg. How did Wilma's family help her? They spent some time massaging her leg daily. What happened to Raffer's leg? His leg was badly crushed in a machine. What do we learn from the lives of these great two athletes? We can learn that physically disability cannot stop the people who have the true spirit and dedication we can overcome our physical disabilities with hard work dedication and sincerity these are the answers for these questions next to third one go through the following statements and arrange them in a sequential order and so then you put a sequential order low petali okay so first one and third one Wilma was weak as a baby next she had attack and polio in her fourth year and the sixth one next she was in bed for two years and the first one next to fifth one she had regular massage of her left leg next she became well in course of time next she played for her school in one of the matches this is the correct order then the monkey reading comprehension and the complete type of the next one of vocabulary to them you can make a missing letters and it went to my video man on complete jelly one who participates in a running race is a runner one who takes part in the field and track events is an athlete one who runs fast in the race over a short distance is a sprinter hmm? sprinter one who is injured as a result of disease is a victim you could have a key choosing the correct word from the given bracket signature bracket lemon a grand word signature same rendu pronunciation of take out on the but spellings meanings and it went to different account i what will correct one either one and choose yes when you could ask all okay all the students of sixth went to the stadium some of them sombe you could um remaining went to cheer up their friends their friends thier rohit was a good runner when the dash race race all his friends knew knew that he would w o u l d would win rohit won w o n won the first prize p r i z d prize okay these are the answers for this exercise next to grammar you can manam movie sentences ni chadivi observe chess corny underlined words same on i what in observe chayali but it is underlined same level okay cover t ikar chodha manamu the abo sentences the underlined words are model verbs on our room cover to model verbs and team you put children day the front part of the one of the toes was hanging out as though it would fall off wouldn't need a model verb on matter i will participate in the match will need model verb 
ఐ కెన్ రన్ ఫాస్ట్ కెన్ అనేది మోడల్ వర్బ్ ఇండియా మైట్ విన్ ద మ్యాచ్ మైట్ అనేది మోడల్ వర్బ్ ఇట్ మైట్ రెయిన్ మైట్ అనేది మోడల్ వర్బ్ వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ అవర్ ఎల్డర్స్ షుడ్ అనేది మోడల్ వర్బ్ ఐ మస్ట్ టేక్ మై బ్రదర్ మస్ట్ అనేది మోడల్ వర్బ్ అనమాట అంటే వుడ్ విల్ కెన్ మైట్ షుడ్ మస్ట్ వీటిని మనం మోడల్ వర్బ్స్ అనేసి అంటాం ఏం చేస్తాయి ఈ మోడల్ వర్బ్స్ అంటే మోడల్స్ ఆర్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్ విచ్ ఎక్స్ప్రెస్ ద మోడ్ ఆర్ మ్యానర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్స్ ఇండికేటెడ్ బై ద మెయిన్ వర్బ్స్ సో మెయిన్ వర్బ్స్ యొక్క మోడ్ కానీ మ్యానర్ని కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటువంటి ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్సే మనకి ఈ మోడల్ వర్బ్స్ అనమాట ఓకే దే ఎక్స్ప్రెక్ట్స్ మోడ్స్ సచ్ యాజ్ అబిలిటీ పాసిబిలిటీ ప్రాబబిలిటీ పర్మిషన్ అబ్లికేషన్ ఎట్సెట్రా మోడ్స్ అంటే ఏంటంటే మన యొక్క అబిలిటీని కానీ లేదా పాజిబిలిటీని కానీ ప్రాబబిలిటీని కానీ పర్మిషన్ని కానీ అబ్లికేషన్ని కానీ ఇలాంటి వాటిని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటువంటివి మోడల్స్ ది మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ మోడల్స్ ఆర్ మనం మామూలుగా ఎక్కువగా యూజ్ చేసేటువంటి మోడల్ వర్బ్స్ ఏంటంటే షల్ షుడ్ విల్ వుడ్ కెన్ గుడ్ మే మైట్ మస్ట్ ఆట్ టు యూజ్ టు నీడ్ డేర్ ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేసేటువంటి మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ మోడల్ వర్బ్స్ అనమాట ఇవి మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ మోడల్ వర్బ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ అని ఇచ్చి పర్మిషన్ అడిగే దానికైతే మే కెన్ గుడ్ అనేటువంటివి యూజ్ చేయాలి మే ఐ జాయిన్ యువర్ టీమ్ కుడ్ ఐ యూజ్ యువర్ బ్యాట్ ప్లీజ్ ఇలాగా ఇలాగే మై మే కూడా యూజ్ చేస్తాం కదా ఎస్ మే కెన్ గుడ్ రైట్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈ పాజిబిలిటీ కింద మే మైట్ గుడ్ అనే యూజ్ చేయొచ్చు ఇట్ మై ట్రైన్ టుడే అంటే జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు అనేటువంటి దానికి ఇవి యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ అడ్వైజ్ ఇచ్చేదానికి షుడ్ యూజ్ చేస్తాము యూ షుడ్ వేర్ షూస్ నెక్స్ట్ నెసిటీకి కంపల్షన్కి మస్ట్ హ్యావ్ టు అనేది యూజ్ చేస్తాము వీ మస్ట్ విన్ ద మ్యాచ్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ బికాస్ టుమారో వీ హ్యావ్ ఏ మ్యాచ్ ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పచ్చు కంపల్సరీ జరగాలి అనేటువంటి వ్యక్తులు విషయాలకి మస్ట్ కానీ హ్యావ్ టు కానీ యూజ్ చేస్తాం ఇంకా రిక్వెస్ట్ కోసం అయితే కెన్ కానీ కుడ్ కానీ యూజ్ చేస్తాం కుడ్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ అవర్ కోచ్ టెలిఫోన్ నంబర్ ఈ విధంగా కుడ్ అనేసి యూజ్ చేస్తాం కుడ్ యూ ప్లీజ్ అనేసి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రొహిబిషన్ ప్రొహిబిషన్ అంటే ఏదన్నా జరగదు అనేటువంటిది యూ మస్ట్ నాట్ టాక్ లౌడ్లీ ఇన్ ద లైబ్రరీ అంటే ప్రొహిబిట్ చేసింది నిషేధించబడింది అనమాట సో ఇలాంటి వాటికి మస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో దీస్ ఆర్ ద యూజేస్ ఆఫ్ మోడల్ వర్బ్స్ ఇక్కడ ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మోడల్ వర్బ్స్ని మనకి ఇలా ఇచ్చారు మనం వచ్చేసి వాటిని ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఉండేటువంటి వాటిని రాయాలి యూ డాష్ ఎంటర్ ద స్టేడియం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ టికెట్ యూ క్యాన్ యూ క్యాన్ ఎంటర్ ద స్టేడియం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ టికెట్ వీ డాష్ అటెండ్ ద క్లాస్ వితౌట్ ఫెయిల్ వీ షుడ్ అటెండ్ ద క్లాస్ వితౌట్ ఫెయిల్ వీ డాష్ సబ్మిట్ అవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ టైమ్ వీ మస్ట్ సబ్మిట్ అవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ టైమ్ డాష్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ ఏ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ ఏ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ వి డాష్ విన్ ద మ్యాచ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఇఫ్ వీ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఎవ్రీ డే we will win the match next week if we practice every day okay ee vidhanga manaki idini correct ga ikkada use chesamu this exercise also completed next to ikkada some situations are given below read them and respond suitably anesi icharu the first one is done for you anesi the teacher has distributed you all the textbooks and notebooks your bag is heavy to carry home you ask someone to help you so ni bag chala baru ga undi dan kosam help kaval niku could you please help me carry this bag anesi nu evarana help padagachu koncham na bag ni carry chestara nenu moyi lekunnanu anesi anamata alage ippudu response anedi ela untundi anedi megitha daniki chuddam manam a friend has just come to see you at your house offer him or her something to drink so ela offer chestam appudu would you like to take a cup of coffee అనేసి మనం కాఫీని ఆఫర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ యు ఆర్ ఎట్ ద బ్యాంక్ యు వాంట్ టు ఫిల్ ఏ ఫామ్ బట్ యు డోంట్ హ్యావ్ ఏ పెన్ హౌ వుడ్ యు ఆస్క్ ద మ్యాన్ ఎట్ ద కౌంటర్ ఫర్ ఏ పెన్ పెన్ కావాలి నీకు ఇప్పుడు ఎలా అడుగుతావు కుడ్ యూ ప్లీజ్ లెండ్ మీ యువర్ పెన్ అంటే మీ పెన్ నాకు జస్ట్ కొంత సమయం ఇస్తారా నేను రాసుకొని తిరిగి ఇచ్చేస్తాను అనేసి అనమాట నెక్స్ట్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఏ క్రౌడెడ్ బస్ యు నోటీస్ అన్ ఓల్డ్ లేడీ స్టాండింగ్ నియర్ యూ ఆఫర్ హర్ యువర్ సీట్ అప్పుడు వుడ్ యూ లైక్ టు సిట్ ఇన్ మై సీట్ అనేసి చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ యువర్ ఫ్రెండ్ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ యూ టు లొకేట్ యువర్ మిస్సింగ్ బుక్ యూ హ్యావ్ టు థ్యాంక్స్ హిమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ 
ఫైండింగ్ మై మిస్సింగ్ బుక్ అనేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా సింపుల్గా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని రాసినా సరిపోతుంది ఈ విధంగా మన రెస్పాన్సెస్ అనేటువంటివి ఉండాలన్నమాట ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడండి పేర్ వర్క్ అనమాట ఇది సో అంటే ఇక్కడ ఒక ఇంటర్వ్యూ జరుగుతూ ఉంది విత్ ఏ సింగర్ అప్పుడు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇంటర్వ్యూర్ కెన్ ఐ హ్యావ్ ఏ టాక్ విత్ యూ షూర్ ఇంటర్వ్యూర్ వాట్ ఆర్ యూ సింగర్ ఐఎమ్ ఏ సింగర్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూర్ విత్ సాంగ్స్ డూ యూ సింగ్ ఐ మీన్ పాప్ సాంగ్స్ ఆర్ ఫోక్ సాంగ్స్ దానికి సింగర్ ఐ సింగ్ ఫోక్ సాంగ్స్ ఇంటర్వ్యూర్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ సింగర్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం ఇంటర్వ్యూర్ వై ఆర్ యూ హియర్ సింగర్ ఐఎమ్ హియర్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఏ సింగింగ్ కాంపిటీషన్ ఇంటర్వ్యూర్ వెన్ విల్ యూ రిటర్న్ హోమ్ సింగర్ ఐ విల్ గో నెక్స్ట్ వీక్ ఇంటర్వ్యూర్ హౌ విల్ యూ గో సింగర్ ఐ విల్ గో బై కార్ ఇంటర్వ్యూర్ హూస్ కార్ ఈజ్ ఇట్ సింగర్ ఇట్స్ మై కార్ సో ఈ విధంగా మనకి జస్ట్ ఒక ఇంటర్వ్యూ విత్ ఏ సింగర్ అనేది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ టైప్లో మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ గౌతమి ఈజ్ లేట్ టు స్కూల్ టుడే హర్ టీచర్ ఆస్క్ సర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ద టీచర్ యూజెస్ దీస్ క్వశ్చన్స్ వర్డ్స్ ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చనింగ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి చూసారా హౌ వెన్ వేర్ వై హూ వాట్ ఈజ్ డిట్ వీటిల్ని ఇక్కడ సూటబుల్గా మనం యూజ్ చేయాలి ఓకేనా డాష్ ఆర్ యూ లేట్ వై ఆర్ యూ లేట్ నెక్స్ట్ డూ యూ లివ్ వేర్ డూ యూ లివ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ రైట్ నెక్స్ట్ డిడ్ యూ మిస్ ద స్కూల్ బస్ హూ కేమ్ టు డ్రాప్ యూ వెన్ డిడ్ యూ రీచ్ ద బస్ స్టాప్ how did you reach the bus stop when did you come to school how did you come to school why did you come to school what is the time now so ee vidhanga manamu ee words ni ikkada use chesukochu we completed this exercise next ikkada sit in pairs an icharu read the following statements and frame the questions an icharu యూజ్ ద క్లూస్ గివిన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ వన్ హ్యాస్ డన్ ఫర్ యూ సో ఇక్కడ ఒకటి మన కోసం చేశారనమాట సో దాన్ని మనం కంప్లీట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ ఒక ఒక ఆన్సర్ ఇస్తే దానికి క్వశ్చన్ మనం తయారు చేయాలన్నమాట ఆన్సర్కి క్వశ్చన్ తయారు చేయాలి ఓకే మై ఫాదర్ ఈజ్ ఏ టీచర్ అనే దానికి క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్ అలాగా దిస్ బాల్ ఈజ్ మైన్ హూజ్ బాల్ ఈజ్ దిస్ ఐ లైక్ బ్లూ కలర్ which color do you like we celebrate the national sports day on august 29th when do we celebrate the national sports day diksha likes cows because they give us milk why does diksha like cows like cows kohli is my favorite batsman who is your favorite batsman neeraja goes to school every day where does neeraja go every day so ee vidhanga manamu ఆన్సర్కి క్వశ్చన్ని ఈ విధంగా తయారు చేయొచ్చు అనమాట ఓకే రైట్ ఇక్కడ రైట్ వన్ మీనింగ్ఫుల్ క్వశ్చన్ ఈచ్ బిగినింగ్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ అంటే వీటిని బేస్ చేసుకొని సో కొన్ని సెంటెన్సెస్ని క్వశ్చన్స్ని తయారు చేయాలన్నమాట కొన్నిటిని మనం తయారు చేద్దాం చూడండి వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ వాట్ డూ యూ లైక్ టు ఈట్ హూ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ టీచర్ హూ ఈజ్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వేర్ డూ యూ లివ్ వెన్ do you go to movies why are you late today which is your favorite subject and whose bicycle is this how do you come to school are you ready is everything okay have you finished have you finished your homework okay have you finished your lunch do you like coffee does she like sweets did you go to school yesterday will you go to a movie can you carry can't we eat healthy food don't you know my name won't they go to temple tomorrow didn't he meet you last sunday doesn't she like sweets like this we can write so many okay meeku kavali anukunte vitlini note kod cheskondi avasaram aithe so these are the things i prepared for you okay so just you have to put a pause there and you may write down them also okay ikkada writing work anedi icharu ఇక్కడ రీడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద బాక్సెస్ అబౌట్ ద బయోగ్రఫీ ఆఫ్ ఎంఎస్ ధోని అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ రైట్ ఆర్డర్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంఎస్ ధోని యొక్క లైఫ్ని టాపిక్ వైజ్గా వాళ్ళు డివైడ్ చేశారనమాట అంటే రిటైర్మెంట్ సిగ్నిఫికెంట్ మైల్ స్టోన్స్ అవార్డ్స్ కెరీర్స్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఇట్లాగ ఇచ్చారు సో వీటిల్లో బయోగ్రఫీగా మనం అరేంజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏది రావాలి నెక్స్ట్ ఏది రావాలనేసి మనం చూస్ చేసుకోవాలి 
ఫస్ట్ టైం వస్తుంది చెప్పండి ఇంట్రడక్షన్ కదా ఫస్ట్ రావాలి కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ రావాలి నెక్స్ట్ ఏం రావాలి పర్సనల్ డీటెయిల్స్ కదా కాబట్టి పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అనేది నెక్స్ట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది కెరీర్ కెరీర్ అనేది థర్డ్ వన్ కింద వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది సిగ్నిఫికెంట్ మైల్ స్టోన్స్ అచీవ్మెంట్స్ అవి వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇంకా అవార్డ్స్ గురించి వస్తుంది లాస్ట్లో మనకి రిటైర్మెంట్ గురించి వస్తుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ నెక్స్ట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ కెరియర్ నెక్స్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ మైల్ స్టోన్స్ అండ్ అచీవ్మెంట్స్ నెక్స్ట్ రిటైర్మెంట్ సారీ నెక్స్ట్ అవార్డ్స్ నెక్స్ట్ రిటైర్మెంట్ ఓకేనా సో ఈ ఆర్డర్ ప్రకారం మీరు దీన్ని అరేంజ్ చేసుకోండి అంటే ఇంట్రడక్షన్ రాయండి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ రాయండి నెక్స్ట్ కెరీర్ గురించి రాయండి నెక్స్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ మైల్ స్టోన్స్ గురించి రాయండి నెక్స్ట్ అవార్డ్స్ గురించి రాయండి నెక్స్ట్ రిటైర్మెంట్ గురించి రాయండి ఇలాగ రాస్తే ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో మీకు బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ రెడీ అయిపోతుంది ఓకే నేను మళ్ళీ ఇవన్నీ రాయడం ఎందుకు అనేసి ఇలా నంబర్స్ ఇచ్చేసాను ఈ నంబర్స్ ప్రకారం దాని తర్వాత అది రాసుకోండి మీ పని ఈజీ అయిపోతుంది ఇక్కడ రైట్ ఏ బయో స్కెచ్ ఆఫ్ పీవీ సింధు యూజింగ్ ద క్లూస్ గివిన్ బిలో అనేసి ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పేరెంట్స్ హోమ్ టౌన్ ప్రొఫెషన్ ఇక్కడ ఈ ఉండాలి ఆర్ కాదు ఈ ఉండాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ డెబ్యూట్ కోచ్ అవార్డ్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు ఈ డీటెయిల్స్ని మనం ఏం చేయాలి బయోగ్రాఫిక్ స్కెచ్ లాగా రాయాలి అంటే సెంటెన్సెస్లో రాయాలన్నమాట పారాగ్రాఫ్లో ఓకేనా రైట్ సింధూస్ ఫుల్ నేమ్ ఈస్ పుసర్ల వెంకట సింధు షీ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ ఫిఫ్త్ జూలై నైన్టీన్ హర్ ఫాదర్స్ నేమ్ ఈస్ పివి రమణ అండ్ హర్ మదర్స్ నేమ్ ఈస్ పి విజయ దే బోత్ వర్ నేషనల్ వాలీబాల్ ప్లేయర్స్ అండ్ హర్ హమ్ హోమ్ టౌన్ ఈజ్ హైదరాబాద్ అండ్ హర్ ప్రొఫెషన్ వాజ్ అండ్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ అండ్ హర్ డెబ్యూట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచెస్ ఈజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్ హర్ కోచ్ ఈజ్ పుల్లెల గోపీచంద్ అండ్ హర్ అవార్డ్స్ ఆర్ ద అర్జున అవార్డ్ షీ గాట్ ఇట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ద పద్మశ్రీ అవార్డ్ షీ గాట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ షీ ఈజ్ ఏ వరల్డ్ ఫేమస్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ వీ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హర్ ఇలాగా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డీటెయిల్స్ని మనం సెంటెన్సెస్గా మార్చేసి ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగా రాసేస్తే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ సింపుల్ కానీ ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి మీకు సింపుల్గా ఈ విధంగా ఆన్సర్ రాశాను పివి సింధూస్ ఫుల్ నేమ్ ఈస్ పోసర్ల వెంకట సింధు షీ వాజ్ ఎ గ్రేట్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ షీ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ ఫిఫ్త్ జూలై నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ హర్ పేరెంట్స్ హర్ పివి రమణ అండ్ పి విజయరావు హూ ఆర్ నేషనల్ వాలీబాల్ ప్లేయర్స్ హర్ హోమ్ టౌన్ ఈజ్ హైదరాబాద్ హర్ ఇంటర్నేషనల్ డిబ్యూట్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ పుల్లెల గోపి చంద్ ఈజ్ హర్ కోచ్ షీ రిసీవ్డ్ ద అర్జున అవార్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అండ్ పద్మశ్రీ అవార్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అయిపోయింది అంతే కదా సింపుల్ అంటే అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే సింపుల్గా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లో రాస్తూ పారాగ్రాఫ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మేకింగ్ ద బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ వెరీ వెరీ ఈజీ వన్ ఓకేనా సో ఒకసారి చూసుకోండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇంకా టాకింగ్ టైం ఇచ్చారు ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకి రెస్పాండ్ టు ద స్టేట్మెంట్ అనేసి ఇచ్చారు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ అలాస్ వీ లాస్ ద మ్యాచ్ ఓకే అనేసి ఇచ్చారు మ్యాచ్ ఓడిపోయారు అనమాట అప్పుడు జరిగిన కన్వర్జేషన్ ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ ఐ నో ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ డోంట్ వరీ బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం ఇట్లాగనమాట రెస్పాండింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్ అంటే దీనికి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఇస్తారు అనమాట సో జనరల్గా మనము వీ లాస్ ద మ్యాచ్ అంటే బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం అనేది చెప్పాలి ఓకే ఏం చెప్పాలి బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం డోంట్ వరీ బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం ఇలాంటివి జనరల్గా చెప్తూ ఉంటాం ఓకే లిజన్ టు ద అనౌన్స్మెంట్ మేడ్ బై ద ఫిజికల్ డైరెక్టర్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ ఓకే అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ అనౌన్స్మెంట్స్ ఇచ్చారు వాటిని మనం ఒకసారి చదువుదాము మే ఐ హ్యావ్ యువర్ కైండ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్ ద స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ హూ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు రిపోర్ట్ టు మిస్టర్ హరిబాబు బై ఫోర్ పిఎం ఎట్ అవర్ హై స్కూల్ గ్రౌండ్ విత్ యువర్ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ వితౌట్ ఫెయిల్ దిస్ ఈజ్ వన్ అనౌన్స్మెంట్ అనమాట ఇక్కడ మనకి యాక్టివిటీ ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ని తయారు చేయా
ఈ యాక్టివిటీ వన్కి అయిపోయింది ఆన్సర్ ఇప్పుడు యాక్టివిటీ టూ చూద్దాం మేక్ అన్ అనౌన్స్మెంట్ రిగార్డింగ్ కబడ్డీ ఫైనల్ మ్యాచ్ బిట్వీన్ నరసన్నపేట అండ్ శ్రీకాకుళం ఇన్ కోర్ట్ నెంబర్ వన్ దీనికి యాక్టివిటీ టూ వచ్చేసి యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్ ద కబడ్డీ టీమ్స్ ఆఫ్ నరసన్నపేట అండ్ శ్రీకాకుళం ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు గో టు ద కోర్ట్ నెంబర్ వన్ ద ఫైనల్ మ్యాచ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బిగిన్ అనేసి ఇలా వచ్చేసింది ఓకే ఇక్కడ అండ్ వాట్ అంటే ఈచ్ లెర్నర్ విల్ రిపీట్ ద సెంటెన్స్ వన్ మోర్ ఐటమ్ అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి పెట్టుకుంటూ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి బ్లాంక్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ అనుకోండి నేను వచ్చేసి ఐ లైక్ టు ప్లే క్రికెట్ అంటాను సో నెక్స్ట్ అతను ఏం చెప్పాలంటే ఐ లైక్ టు ప్లే క్రికెట్ వాలీబాల్ సో నెక్స్ట్ అతను ఏం చెప్పాలి అంటే ఐ లైక్ టు ప్లే క్రికెట్ వాలీబాల్ కబడ్డీ నెక్స్ట్ అతను ఐ లైక్ టు ప్లే క్రికెట్ వాలీబాల్ కబడ్డీ బ్యాడ్మింటన్ ఇలాగ ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలన్నమాట దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిపీటింగ్ యాడింగ్ వన్ టు మోర్ ఐటమ్ అలాగే మిగతా అన్నీ కూడా ఐ వాంట్ టు విజిట్ తిరుమల నేను చెప్పాను అనుకో ఇంకొకరు వచ్చేసి ఐ వాంట్ టు విజిట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు విజిట్ తిరుమల ఊటీ ఇంకొకరు ఐ వుడ్ లైక్ టు విజిట్ తిరుమల ఊటీ విశాఖపట్నం ఇట్లాగనమాట సో అలాగే హాబీస్ టాపిక్స్ అబిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా అట్లా యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ గేమ్ అనమాట ఇది ఓకే రైట్ ఇక్కడ సానియా మిర్జాతో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ సానియా మిర్జాతో దీన్ని మీరు చదువుకోండి ఓకేనా దీంట్లో మనకి ఎక్సర్సైజ్ లాగా అయితే ఏం లేదు జస్ట్ ఆ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ ఫన్ టైమ్ అనేది ఇచ్చారు సో ఈ ఫన్ టైంలో మనకి ఐ పర్సీవ్డ్ విత్ మై ఐస్ సా రివర్స్ మీ అండ్ ఐ ఎగ్జిస్ట్ వాస్ వాస్ ఇలా ఇచ్చారనమాట సో ఐఆమ్ హెవీ వెయిట్ రివర్స్ మీ అండ్ ఐఆమ్ నథింగ్ ఏంటది టన్ నాట్ హెవీ వెయిట్ అంటే టన్ కదా రివర్స్ మీ అండ్ ఐఆమ్ నథింగ్ అంటే టన్ రివర్స్ చేస్తే నాట్ నథింగ్ ఐఎమ్ ద హై పాయింట్ రివర్స్ మీ అండ్ ఐఆమ్ సంథింగ్ టు కుక్ ఇన్ టాప్ పాట్ ఐఎమ్ ద హా హై పాయింట్ అంటే టాప్ అనేసి ఓకే కుకింగ్కి పాట్ ఉపయోగిస్తాం ఐఆమ్ అన్కుక్డ్ రివర్స్ మీ అండ్ ఐఆమ్ ఆమ్డ్ కన్ఫ్లిక్ట్ రా వార్ ఇలాగ ప్రతిదానికి కూడా ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి ఐఆమ్ ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ ద హోల్ రివర్స్ మీ అండ్ ఐఆమ్ యూజ్ టు క్యాచ్ సంథింగ్ అన్నప్పుడు ఫోర్త్ దానికి పార్ట్ ట్రాప్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ దానికి ఐఆమ్ ఏ వైల్డ్ ఎనిమల్ రివర్స్ మీ అండ్ ఐ మూవ్ లైక్ వాటర్ అంటే దానికి ఉల్ఫ్ ఫ్లో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఏ నంబర్ రివర్స్ మీ అండ్ ఐఆమ్ యూజ్ టు క్యాచ్ సంథింగ్ అన్నప్పుడు టెన్ నెట్ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ అన్ అబ్స్ట్రక్షన్ యూజ్ టు హోల్డ్ బ్యాక్ వాటర్ రివర్స్ మీ అండ్ ఐఆమ్ క్రేజీ అన్నప్పుడు డ్యామ్ మ్యాడ్ నెక్స్ట్ ఐఆమ్ విక్టోరియస్ రివర్స్ మీ అండ్ ఐఆమ్ ద ప్రెజెంట్ టైమ్ అన్నప్పుడు వన్ నవ్ ఇంకా లాస్ట్ వన్ ఐ యూజ్ ఇట్ ఇన్ డ్యాన్స్ రివర్స్ మీ వీ కీప్ దెమ్ ఎట్ హోమ్ అన్నప్పుడు స్టెప్ పిట్స్ సింపుల్ ఓకేనా సో స్ట్రెచ్చింగ్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఏంటంటే మోర్ డీటెయిల్స్ మనము ఒక సెంటెన్స్కి యాడ్ చేసి ఫైవ్ డబల్ హెచ్ క్వశ్చన్స్ని తయారు చేయాలి దాన్ని మనము స్ట్రెచ్చింగ్ ఏ సెంటెన్స్ అనేసి అనడం జరుగుతుంటుంది సో ఇక్కడ లాగనమాట మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు వీటిని ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్ యూ కెన్ డూ ఇట్ రైట్ హూ ఈజ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ సో వాట్ వర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ సో అలాగే వెన్ వెన్ తోటి వేర్ తోటి వై తోటి మీరు క్వశ్చన్స్ని తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకేనా రైట్ ఇంకా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇచ్చారు ఇక్కడ సో వాలీబాల్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయడము నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ పొయ్యం ఇచ్చారు పొయ్యంని డిస్కస్ చేద్దాము వాట్ కెన్ ఏ లిటిల్ చాప్ డూ దీన్ని విలియం ఆత్ డంకర్లీ రాయడం జరిగింది సో ముందు ఆయన గురించి తెలుసుకుందాం విలియం ఆత డంకర్లీ వాజ్ ఏ ప్రొఫిఫిక్ ఇంగ్లీష్ జర్నలిస్ట్ సో ఆయన ఒక గొప్ప ఇంగ్లీష్ జర్నలిస్ట్ అనమాట ఇంకా నవలిస్ట్ అండ్ పోయెట్ కూడా ఆయన హీ రోట్ అండర్ హిస్ ఓన్ నేమ్ ఆయన పేరు మీదనే ఆయన రాయడం జరిగింది అండ్ ఆల్సో యాజ్ జాన్ ఆక్సన్ ఫర్ హిస్ పొయిట్రీ హిమ్ రైటింగ్ అండ్ నావల్స్ ఆయన యొక్క పొయిట్రీకి హిమ్ రైటింగ్కి నావల్స్కి జాన్ ఆక్సంగమ్ అనేటువంటి పేరును కూడా యూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది 
His poetry includes Bees in Amber, a little book of thoughtful verses, inka which became a bestseller. Bestseller ga uh, thoughtful verses ani twenty di uchinan matam. That is Bees in Amber ani twenty di. He also wrote the poem Great Heart ani twenty poem kuda raidam chari gende. So, this poem is what can a little chomp do? Chomp is a little boy. It is a little boy. What does he do in the country? Little chomp. That is the poem title. What can a little chomp do for his country and for you? So, little chomp is a little boy. It is a little boy. What can a little chomp do? ఏం చేయగలడు తను హీ కెన్ ప్లే ఏ స్ట్రైట్ గేమ్ ఆల్ త్రూ తను స్ట్రైట్ గేమ్ని ఆడుతూ ఉండగలడు దట్స్ వన్ గుడ్ థింగ్ హీ కెన్ డూ సో తను చక్కగా గేమ్ ఆడుతూ ఉండొచ్చు అది ఒక గొప్ప థింగ్ అతను చేసుకోలేదు హీ కెన్ ఫైట్ లైక్ ఏ నైట్ అతను ఎలా ఫైట్ చేస్తాడు ఒక వారియర్ లాగా నైట్ అంటే వారియర్ అనమాట ఒక సైనికుడు లాగా పోరాడగలడు For the truth and the right, దేని కోసం పోరాడగలడు ట్రూత్ కోసము ఇంకా తన యొక్క హక్కుల కోసము తను ఒక యుద్ధ వీరుడు లాగా ఒక వారియర్ లాగా పోరాడగలడు దట్స్ అనదర్ గుడ్ థింగ్ హీ కెన్ డూ అది మరొక గుడ్ విషయం మరొక మంచి విషయం అతను చేయగలిగింది హీ కెన్ షన్ ఆల్ దట్స్ మీన్ షన్ అంటే అవాయిడ్ మీన్ అంటే చెడ్డ పనులు చెడ్డ పనులన్నింటినీ అవాయిడ్ చేయగలడు స్టాప్ చేయగలడు వాటికి అట్రాక్ట్ కాకుండా ఉండగలడు హీ కెన్ కీప్ హిమ్సెల్ఫ్ క్లీన్ అలాంటి చెడ్డ పనులన్నిటికి దూరంగా చెడ్డ వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండి తన్ను తాను ఎప్పుడు కూడా క్లీన్గా మంచిగా ఉంచుకోగలడు బోత్ వితౌట్ అండ్ వితిన్ అంటే బయటికి ఇంకా లోపలికి కూడా తను మంచిగానే ఉంటాడు దట్స్ ఏ వెరీ ఫైన్ థింగ్ హీ కెన్ డూ అది చాలా గొప్ప విషయం అతను చేయగలిగినటువంటి వాటిల్లో అది చాలా గొప్ప విషయం His soul he can brace against everything base and the trace will be seen. And he can do a soul in it. He can do a brace in it. And he can do a soul in it. Support he can handle his soul. Trace is an inquiry sent out a missing article. And he can do a soul in it. His soul he can do a brace in it. His soul he can do a brace in it. He can handle his soul. తను మనసుని కంట్రోల్ చేసుకోగలడు ఎగెనెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ బేస్ అంటే చెడ్డ విషయాల నుంచి తను తను కంట్రోల్ చేసుకోగలడు తన సోల్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలడు స్ట్రాంగ్గా తన సోల్ని చేసుకోగలడు అండ్ ద ట్రేస్ విల్ బీ సీన్ మనం చూడొచ్చు ఆ గుర్తుల్ని తను ఎంత కష్టపడి తన తన యొక్క సోల్ని స్ట్రాంగ్గా ఉంచుకుంటున్నాడో మనము ఆ యొక్క ట్రేసెస్ని చూడొచ్చు ఆల్ హీజ్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ హీజ్ ఫేస్ తన యొక్క లైఫ్ మొత్తం అతని ఫేస్లో చూడొచ్చు మనం అంటే ఏమీ దాచిపెట్టాడు ఓపెన్గా మంచిగా ఉంటాడు హ్యాపీగా ఉంటాడు దట్స్ అన్ ఎక్సలెంట్ థింగ్ హీ కెన్ డూ అదే అతను చేయగలిగినటువంటి ఎక్సలెంట్ థింగ్ హీ కెన్ లుక్ టు ద లైట్ హీ కెన్ కీప్ హీస్ థాట్స్ వైట్ హీ కెన్ ఫైట్ ద గ్రేట్ ఫైట్ హీ కెన్ డూ విత్ హీజ్ మైట్ వాట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ గాడ్ సైట్ చూసారా రైమింగ్ ఎలా వచ్చిందో లైట్ వైట్ ఫైట్ మైట్ సైట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే అతను ఎప్పుడు కూడా హీ కెన్ లుక్ టు ద లైట్ అంటే పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తాడు ఎప్పుడు కూడా వెలుతురుని అన్వేషిస్తాడు అంతేకాని డార్క్నెస్ వైపు వెళ్ళడు అంటే పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తాడు పాజిటివ్ మైండ్ తోటి ఉంటాడు తన ఆలోచనలన్నీ కూడా ఎప్పుడు వైట్గా ఉంచుకుంటాడు అంటే మంచిగా ఉంచుకుంటాడు పాజిటివ్గా ఉంచుకుంటాడు అందరికీ హెల్ప్ చేసేలాగా ఉంచుకుంటాడు అంతేకాకుండా గొప్ప గొప్ప యుద్ధాలు కూడా చేయగలడు అంటే చెడును ఎదుర్కొనేదానికి నిజాన్ని గెలిపించేదానికి గొప్ప యుద్ధాలు కూడా చేయగలడు అవన్నీ కూడా అతను ఎలా చేస్తాడు అంటే హీ కెన్ డూ విత్ హీజ్ మైట్ తనకు ఉన్నటువంటి గ్రేట్ పవర్ తోటి చేస్తాడు తనకు ఉన్నటువంటి గొప్ప స్ట్రెంగ్త్ శక్తి తోటి చేస్తాడు ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే వాట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ గాడ్ సైట్ దేవుడి దృష్టిలో ఏదైతే మంచిగా ఉంటుందో అవన్నీ కూడా అతను మంచిగా వాటిని నిలబెట్టేదానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు దోజ్ ఆర్ ట్రూలీ great things he can do ivanni kuda the great things what a little champ can do anesi mana author dunkerley raayadam jarigindi okay this is the poem 
ఇప్పుడు మనం గ్లోజరీ చూద్దాం చాప్ ల్యాడ్ చాప్ అంటే ఒక బాయ్ అనేసి చిన్నపిల్లవాడు అనేసి నైట్ అంటే బ్రేవ్ మ్యాన్ అండ్ అన్ ఆనరబుల్ మ్యాన్ షన్ అంటే వైట్ మీన్ అంటే లో ఇన్ క్వాలిటీ ఆర్ డిగ్రీ ఆర్ బ్యాడ్ బ్రేవ్స్ అంటే టు సపోర్ట్ అర్ హ్యాండిల్ ట్రేస్ అంటే అన్ ఎంక్వైరీ సెంట్ అవుట్ ఫర్ ఏ మిస్సింగ్ ఆర్టికల్ సైట్ అంటే వ్యూ మైట్ అంటే పవర్ ఓకే ఇప్పుడు మ్యాచ్ ద రైమింగ్ వర్డ్స్ అన్నారు ఇప్పుడు మ్యాచ్ చేద్దాం నైట్ ఇక్కడ ఉంది ఫైట్ నైట్ ఫైట్ వీటి రెండింటికి మ్యాచింగ్ నెక్స్ట్ బ్రేస్ బేస్ బ్రేస్ నుంచి బేస్కి ఎస్ నెక్స్ట్ క్లీన్కి మెయిన్ క్లీన్ మెయిన్ నెక్స్ట్ యూకి డూ యూకి డూ అనమాట ఓకే ఇవి మ్యాచింగ్ మనకి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు అవి చూద్దాము హీ కెన్ కీప్ హీస్ థాట్స్ వైట్ హీ కెన్ ఫైట్ లైక్ ఏ నైట్ ఫర్ ద ట్రూత్ అండ్ ద రైట్ ద వన్ థింగ్ హీ కెన్ డూ ఈస్ టు ప్లే ఏ స్ట్రైట్ గేమ్ ఆల్ త్రూ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ దట్ హీ కెన్ డూ ఈస్ టు డూ వాట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ గాడ్స్ సైట్ ఓకే ఈ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో ఇవి వస్తాయి ఇంకా మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అని ఇచ్చారు దాన్ని మనం కంప్లీట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే వాట్ కెన్ హీ డూ టు కీప్ ఆల్ ద థింగ్స్ క్లీన్ హీ కెన్ షన్ ఆల్ దట్స్ మెయిన్ వాట్ కెన్ హీ బ్రేస్ అగెనెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ హీ కెన్ బ్రేస్ హీస్ సోల్ అగెనెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ కెన్ హీ డూ విత్ హీస్ మైట్ హీ కెన్ ఫైట్ ద గ్రేట్ ఫైట్ వాట్ కెన్ యూ డూ ఫర్ యువర్ కంట్రీ ఐ లవ్ మై కంట్రీ అండ్ ఐ రెస్పెక్ట్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ and our national anthem i can stand for the truth i educate others i respect others list out the good things you find from the poem ikkada listed gar anamata manchi vishayalu em unnai poem lo nesi so koncham ekku matter ostundi kabatti nenu oka new screen lo meeku atlu isthanu okay na chudandi the following are the good things mentioned in the poem ave enti ante playing a straight game all through fighting like a knight for the truth and the right shunning all bad things keeping clean with and and without bracing soul against everything keeping thoughts white fighting a great fight for good things in god's sight ivanni kuda chala good things maniki poem lo manam chudochu okay dantote manaki poem anedi complete ayipothundi so next manamu ikka check point ku vachesamu check point ku vachamo ante we have completed our unit anesi సో ఈ యూనిట్లో కూడా మనము ఏ విషయాన్ని కూడా మిస్ కాకుండా మొత్తం కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇది కూడా మీకు చాలా చక్కగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనేసి అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్